What's up YouTube? This is Bojan and if you are an aspiring musician or smooth and want to that, well this video is just right for you because I will be sharing with you guys 5 simple steps on how to create your first song. What is up YouTube? Welcome to my channel. Ayan, no? Thank you sa um, pag-view ng YouTube ko or ng channel ko. I really don't know how this works. This is my very first time creating my first vlog. So sana, kung gusto ko yung gagawin pa sa inyo. And before that, I just hope that you guys are doing okay during this pandemic. Sana okay kayo, lahat ng ano, family nyo, mga friends nyo, mga nyo sa buhay. Sana okay sila. And ikaw din siya. Okay, so kanina sinabi ko sa inyo na mag-share ako sa inyo ng 5 steps kung paano gumawa ng kanta. Now, um, ito lamang ay naka-base sa aking experience, no? Kung i-share ko sa inyo kasi ako, I've been doing or creating composing music for quite a while na pero I haven't got a chance to produce them. So, medyo marami na pinagawa ako nagawa ng kanta pero alam mo yan, hindi ko nilalis kasi medyo nagkaalangan pa ako din. So, yun. Uh, unang step sa paggawa ng kanta mo is find a key that suits your voice. What do I mean by that? Ano ibig sabihin nun? Find a key that suits your voice. Um, I'm assuming that you know the yung key sa music, diba? Like yung C, B, E, F, G, A, B, C. Diba yung mga chords and stuff like that. So, um, pag start kang gumawa ng kanta mo, humanap ka ng key na babagay sa boses mo. Sa akin, kapag gumagawa ako ng kanta ko, um, I make sure that yung key na pinipili ko is mababa lang and bagay lang sa boses mo. Hindi pong um, ang ganda-ganda ko pakinggan ng boses mo. So, and, di ba, kung gagawa ka man ng kanta at yung boses mo is hindi ganun kataas, medyo um, pipilit like pilit yung boses mo, di ba? So, yung unang step sa paggawa ng kanta is to find a key that suits your voice. Kung bagay sa'yo sa key of G or sa family of G, what family of G? I don't, I don't really know about music theory or anything, pero yeah, sa, sa G or maybe sa D or sa C or sa F, then do it. Kung mas maganda yung boses mo doon, kung palagay ka, kung comfortable ka, kung confident ka, then you found your key. Um, second step is to find the best tempo. Ano yung sabihin nun? Um, di ba may mga kanta na medyo mapagal, medyo mabilis? So yung tempo is, ito yung parang uh, kung gaano kabilis, gaano mapagal yung kanta mo. Now, paano mo malalaman kung masyadong mabilis ba o masyadong mapagal yung gawin mo kanta? Um, since ang technology natin na napaka um, taas na ng ilabot, um, May mga apps sa cellphone na um, you could download the metronome, di ba? Kung, kung saan mo, check mo yung uh, beats per minute mo. Um, Tawa ba yun? Beats per minute? Parang sa puso yun na. Pero anyhow, 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 yun. Uh, sa app nga, no? yung mga app na ganoon, I'm, I'm sure of it na malalaman mo kung nabawa 70 uh, yung beats mo beats per minute or may mga uh, meron kang software sa laptop mo na mag-check mo yung kung gaano kabilis yung kanta mo. Third step is create a chord progression. Now, ngayon, meron ka ng key kung saan mo i-base yung kanta mo. Alam mo na yung tempo. Yung third step is ngayon, gagawa ka ng chord progression. Now, ano yung chord progression? Um, disclaimer lang, no? Wala akong masyadong alam sa music theory pero naka-base lang po sa mga napapanood ko sa YouTube and kung ano yung alam ko patungkol dito. Yung chord progression is yung like um, dito umiikot yung kanta mo. It's a combination of uh, chords na nagpo-progress. I'm not sure, no? Pero uh, I'm gonna show you guys. For example, no yung kanta ni Sam Smith. Um, ano yung kanta niya? Stay, or why don't you stay with me? Sure, all I need. So, ano, pakita ko sa inyo kung ano yung chord progression. So, ito yan. 
apa orang sebelah ini Yes it's true I'm not good at all my nights and When I just need love and just a man Ini gue mau cari tolong lirik semua You don't let me turn right on my own And I wanna go find the strong Now won't you say So yun Medyo nakuha niyo yung idea no So yung chord progression Dito dito yung kanta mo Dito uh, nakabase yung uh, song na gagawin mo Siyempre no And nakadepende yun sa'yo Siyempre sinabi ko kayo yun sa kung paano ako magiging creative mo Minsan kasi may mga kanta na um, isang chord progression lang buong kanta, ulit-ulit lang kagaya nung sa Stay With Me medyo nagbabago lang siya sa dating sa chorus or siguro may bridge or mati-change ng key so yun yung pinagkaiba and uh, same way nasa yun, kung paano ko maging creative ito ba ay pareho lang chord progression, same same all throughout or medyo magbabago pagdating ng chorus and then parito naman ulit same chord progression pagdating sa stanza niya So ako, sa paggawa ko ng uh, mga kanta ko, um, minsan, iniiba ko yung chord progression ko. Like for example, yung sa stanza ko, ganito lang. D, ano ba? Like, uh, D, 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 So again, the third step is create a chord progression. Now, the fourth step naman sa paggawa ng kanta and um, by far, para sa akin ito yung uh, medyo mahirap is to create your lyrics. Gagawa ka na ng lyrics mo. No? Yun. Tapos mo hanapin yung key matapos mong hanapin ng uh, yung uh, tempo mo, yung best tempo and then meron ka ng chord progression kung saan mo i-base yung uh, kanta mo, diba? Fourth step is to create your lyrics. Ngayon, it's time to be a poet or 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 uh, yun, no? Basta yun. Gagawa ka na ng lyrics. Ngayon, para sa akin, kasi may mga ibang tao na sinasabi nila, mas okay na gagawa ka ng nagagawa ka muna ng kula o gagawa ka muna ng lyrics so diba may stanzas and chorus and stuff ano ba kula nga let's say kula and then pagkatapos mo magkawa yung kula mo saka ka lang gagawa ng chord progression mo like, like for example may guitar ka tapos harap nito gagawa mo na siya ng or ipapatong mo yung kanta mo sa lyrics na ginawa mo in my case sa uh, experience ko Baliktad yung ginagawa ko. Ang ginagawa ko is, gumagawa muna ako ng chord progression. Kung meron ng chord progression, after nun, saka ako gagawa ng lyrics ko na nakabase dun sa, di ba, may timing din yan eh, yung sa rhythm ng song mo. Dun ko din ibabase yung lyrics na gagawin mo. Kasi para sa akin, o, oh, papakinggan ko yung kanta, tapos gumagawa ako ng lyrics, mas, mas nagiging creative ako. Dun ako mas confident na gumawa ng Uh, lyrics. Ngayon, nakadepende pa rin yun sa inyo kung halimbawa um, uh, mas strip mo na gumawa mo na ng lyrics o mas strip mo na gumawa mo na ng kula then later on, gagawa ka ng chord progression so, nakadepende yan kung paano mo gagawin mo at pagiging creative um, para sa akin lang, sa experience ko no? and sa um, steps na isi-share ko sa inyo yung first step ay gagawa ka ng lyrics mo The last step in creating your first song Matapos mong makahanap ng key na bagay lang sa boses mo Matapos mong mahanap yung tempo na chill lang Or in your case, ano bawa? Magawa ka na medyo mabilis uh, Matapos mong makagawa ng chord progression Matapos mong makagawa ng lyrics Ngayon, it is time to create your melody So sa buong 5 steps na shinay ko sa inyo Para sa akin, ang Um, steps na or step na talagang itetest yung pagiging creative, creative mo or creativity mo ay yung paggawa ng melody paano pa gumagawa ng melody ngayon um, nakadepende yan kung paano mo, kung gaano ka inspire o gaano ka uh, yung papakita yung musicianship mo diba? para sa akin 
parang makakagawa ako ng mga melodies naman kahit hindi ako inspired kasi yun yung pinagkaiba kapag inspired kang gumawa ng kanta yung tipo paghawa ko ng gitara or paghawa ko ng bago ko ng piano like in an instant meron kang lyrics na nasa isip or I mean sorry meron kang melody na nasa isip so nakadepende yan sa'yo pero ang tip na mabibigay ko sa'yo is kapag narinig mo yung start ng chord progression mo diba ni bawa let's say um, sa akin diba ni bawa Um, hanapin mo kung saan ka uh, saan mo gustong trip na na melody or yung first note mo so diba pwede kukuha nito ah, uh, diba na gets yung bakit ang boys ko or pwede ito ah, 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 ah. or mm, dito lang dito yung kailang sample kasi may ginagawa ko ngayong bagong kanta ko and hindi pa siya tapos no uh, minute ko sa inyo kung yung, yung melody niya or yung ano niya wait lang chill lang guys wait lang nag-load na yung laptop ko 2,000 years later and so ito yung kanta ko na wala pa siyang title pero uh, yun yung naiisip ko na ito yung, ito yung melody na kung paano siya ang uh, kanta so paparinig ko muna sa inyo progression na ang ginagawa ko so umulit ulit lang doon so diba parang narinig mo and then yung melody is it goes some uh, thing like this uh, wake up in the morning with you by the sun part na yung tip na mabibigay ko sa inyo kung sa pag play mo ng first uh, chords no yung like hanapin mo kung, kung sa kung ano pakinggan mo kung ano yung uh, magandang first note ng melody mo so yun yung five steps kung paano gumawa ng kanta una find the best key that suits your voice pangalawa is find the best tempo for your song third one is create the chord progression The fourth one is um, create a lyrics. Create the lyrics. The last one is create your melody or create the melody na. Um, masasabi ko lang sa mga kagaya ko na aspiring musician, no? Uh, ikaw ni Bawa, gusto mo maging artist someday. Um, go lang, push on ng push. Oh, kakas, matagal ko lang gusto maging, you know, Uh, makakaproduce ng sarili kong kata kasi wala akong recording studio uh, tapos ang mahal, magrenta na recording studio so yun, medyo unti-unti napagitan ako, nakabili ako ng mga gamit ko and uh, keep pushing lang no? magtulungan tayo ko ako, wala pa rin ako masyadong alam hindi pa rin ako expert sa gumawa ng kanta pero sana nakatulong yung uh, steps na ginawa ko and shoutout nga pala sa mga top ako, mga youtubers din sila Um, ilalagay ko sila sa um, description sa baba no? uh, please if you have time um, subscribe please kanila because they are uh, true friend <laughs> pwede mo mautangan no? I'm just kidding uh, lastly kapag um, hindi pa kayo nakapag subscribe sa youtube channel ko please do subscribe kung gusto ko niyo yung um, uh, video na ginawa ko please give it a thumbs up and hit the bell button if you guys wanna you know um, be updated kung meron ba akong upload na bagong Uh, vlog and then please do subscribe to my other social media accounts na I have a plug in sa um, description below okay so thank you guys thank you for your time and see you on the next one